Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa linha de linguagem, vamos aprender uma nova letrinha e é a última letra do alfabeto, que é a letrinha Z. A letrinha Z é muito simples de fazer de forma bastão e de forma cursiva, como sempre. Tem que ter umas voltinhas, tá? Mas isso é muito simples, a gente vai aprender agora. Então, vamos lá. Bastão maiúsculo, tia Lili. Ela é grande para o lado, desce para o lado. Ela minúscula é igual, só que menor. Para o lado, desce para o lado. E ela cursiva, ela começa com uma voltinha. Ela maiúscula, a voltinha é maior. É como se a gente fosse fazer o número 3. Quando a gente chega aqui no finalzinho, a gente puxa uma perninha. E ela minúscula é a mesma coisa, só que menor. Como é simples de fazer a letra Z, não é? E aí, como sempre, eu trouxe algumas figuras para vocês, para a gente fazer com cada sílaba, que é a família da letra Z, que é... Aqui é Z com A, Z com E, Z com I, Z com O e Z com U. Então, vamos ver quantas palavras a gente pode escrever com cada Sílaba dessa, tá certo? Com za, a gente pode escrever zangado. Zangado. Com zé, podemos escrever zebra. Com zi, zipe. Com zó. Zorro e com zu, zumbi. Estão vendo? Zazé, zizozu, zangado, zebra, zíper, zorro e zumbi. Escrevam todas essas, letrinhas, essas palavrinhas, escrevam também a família silábica e vamos agora para a nossa atividade de caderno. Vamos lá! Primeiro vamos começar com o nosso cabeçalho, que é a escola, não vou saber, que é o nome da nossa escola. Olinda, que é onde a nossa escola fica, 14 de dezembro de 2020. Aluno ou aluna, e aqui vocês vão colocar os dois primeiros nomes, tá certo? Pula uma linha, atividade de casa. Pula outra linha. Vocês vão escrever uma palavra para cada sílaba aqui de baixo. A sílaba. Zá, zé, zi, zó e zu. Pode ser nome de pessoa, pode ser nome de objetos, nome de figuras, nome de personagens. Independente, só não pode repetir as palavrinhas que ele me colocou no quadro, tá certo? Porque vocês já vão escrever, tá bom? Então não esqueçam, procura uma palavrinha com zá, zé, zi, zó e zu. E escreve aqui embaixo, tá bom? Então essa foi a nossa aulinha de linguagem de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na nossa próxima aula. Um super beijo!